సినిమా తీయడం ఈ మూడు అనుకున్న బడ్జెట్లో అవ్వని ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్తలో పెద్దలు అంతమంది చెప్పారు అవునంటున్నారేంటి మీరు సో ఫార్మల్గా అదే యాంకరింగ్ కొత్త అయినా ఫేస్ రీడింగ్ కొత్త కాదు కదా సో లేనిపోని పెద్దల కన్నా నాకు ఆపాదించి ఈ ప్రోగ్రామ్ లీడ్ చేయమని చెప్పిన పెద్దలందరికీ కెమెరా అనకాలు ఉన్నారు కెమెరా లోన్ ఉన్నారు మీరు అందరూ పెద్దలే ఇంకా నా వల్ల కాదు లేదండి మెమరీలో పెట్టుకుని సుమా గారిలా చెప్పడం కష్టం నేను కొన్ని క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ అయ్యాను ఫస్ట్ థింగ్ రాజా విక్రమార్క ఈ టైటిల్ వినగానే నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన ఫీలింగ్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ రిలీజ్ అయిన చిరంజీవి గారి సినిమా అప్పుడు ఆ టైటిల్ చూసి కానీ ఆ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు కానీ నాకు ఎప్పుడెప్పుడు ఆ సినిమా చూస్తానా అని ఉండేది కానీ అదే టైటిల్ ఉన్న సినిమాలో నేను యాక్ట్ చేస్తానని ఎప్పుడు కలగనలేదు సో ఈ సినిమాలు యాక్ట్ చేయడం అనేది నా ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళ కళ ఇది ఇంత ఇన్ఫార్మల్గా చేయడానికి నాకున్న ముఖ్యమైన ప్రేరణ మీరందరే ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇలా మనందరు టీంగా కూర్చున్నప్పుడు ఐ స్టిల్ ఫీల్ దట్ వీఆర్ ఇన్ ద షూట్ ఎందుకంటే అంత పెద్ద సాగా అండి ప్రొడ్యూసర్ గారు ఈ సినిమాకి అందరు డెబ్యూటెంట్స్ అండి నేను తప్ప మా హీరో గారు తప్ప ఏంటి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఏంటి అన్నది ప్రాజెక్ట్ మనం గుర్తుందా అప్పుడు ఒక సీన్ చేసాం కోవిడ్ ముందు ఎప్పుడు అప్పుడు అప్పటికి అవును ఇంత తెలివైన ఆన్సర్ నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు దీని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడతాడే కథలు నాకు అప్పుడే సినిమా హిట్ అయింది నా కోసం కథలు చెప్తున్నారు అన్న హైలో ఉన్నాను అప్పటికి సో అప్పుడు రోజుకి రెండు మూడు వినేసేవాడిని అప్పుడు వింటున్న టైంలో అది పెద్దగా ఇని అలా ఇని నాకు నచ్చలేదు అని చెప్తే అది హై అదో అదో హై నాకు అంటే బాగుంటే నచ్చలేదు అని చెప్పలేదు ఈవినింగ్ ఎవరు రావాల్సిన ఉండే వాళ్ళు క్యాన్సిల్ అయ్యారు సో నేనేంటే చాలా నేను ఇప్పుడు బాధ్యతమైన హీరోని నేను ఇప్పుడే మాకు మార్కెట్ వచ్చింది సో నేను కథ తినాలి బయటికి వెళ్ళకూడదు ఏం చేయకూడదు అని ఎవరు అప్పుడే శ్రీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక రవివర్మ రవివర్మ ఆయన వచ్చి మా కజిన్ ఒకరు ఉన్నారండి ఆయన పైన ఆఫీస్లో ఉండేవాళ్ళు సుధాకర్ గారి సినిమా నువ్వు తోపురా అని అప్పుడు పైన దానికి ఆఫీస్ ఉండేది ఆయన అప్పుడు సో అప్పుడప్పుడు హాయ్ బాయ్ నడుస్తుండే నాకు రవివర్ మాకి ఆయన వచ్చి మా కజిన్ ఒక కథ ఉన్నాడండి శ్రీ అని చాకులు అంటే కుర్రాడు మీకు ఒక కజ్ చెప్తా అంటున్నాడు మీకు బాగా సెట్ అవుద్ది అదే అంటే సరే ఇలా కాలేజ్ ఉన్నాయి ఇక ఈవినింగ్ వచ్చేవారండి అన్న అప్పుడు ఈవినింగ్ ఆ రోజు విన్న కథ అప్పటివరకు నేను ఇంటర్ నాకు ఏమీ నచ్చట్లేదు ఆ రోజు ఈవినింగ్ కథ విన్నాను విన్న తర్వాత కానీ అప్పుడే ఓకే చెప్పాడు అవన్నీ భయం అంటే అప్పుడే సినిమా హిట్ అయింది ఓకే చెప్పాలంటే సో అవన్నీ ఓకే చెప్పాలంటే చాలా పెద్ద విషయాలు అయ్యాను నాకు పది మందిని అనుక్కోలేదు అని అయిపోగా నేను ఫస్ట్ నాకు అంటే ఏమైనా నచ్చితే నేను ఓకే చెప్పొద్దు అనుకున్నాను కానీ నెంబర్ రాసి పేరు రాసుకుందాం అనుకున్నాను ఫస్ట్ నెంబర్ పేరు నీదే రాసుకుంటున్నాను అని చెప్పి రాసుకున్నా పేరు పేరు నెంబర్ రాసుకొని నా నెంబర్ ఇచ్చి మన టచ్ లో ఉందాం ఆ రోజు తెలియలేదండి నాకు ఏం నచ్చిందో అంటే నిజం చెప్పారంటే ఆ రోజుకి ఇంత తెలివి కూడా లేదు జడ్జింగ్ స్కిల్ అవన్నీ లేవు అది అర్థమైపో అంటే సినిమా చూసే నాలెడ్జ్ ఉంది కదా ఈ సినిమా ఎక్కడ చూసినట్లేదా ఫ్రెష్ గా ఉందా చూసినట్లేదు ఫ్రెష్ గా ఉంది ఒకటి అండ్ విన్నగానే ఒక ఫస్ట్ ఫీలింగ్ ఒకటి వస్తుంది కదా వింటున్నప్పుడు అదైంది కామెడీ గా ఎంటర్టైనింగ్ అయిపోగా బాగుంది అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది అదైతే డెఫినెట్లీ బా ఏ బాగుంది ఇదేదో అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది సో వినంగానే ఆ ఫ్రెష్నెస్ ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ అది వచ్చి నెంబర్ రాసి పెట్టుకున్నాను తర్వాత తర్వాత అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టుకొని పార్ట్ టూ పార్ట్ టూ ఇదంతా పార్ట్ వన్ అండి అలా పార్ట్ ఎయిట్ ఉంది మాది సినిమా కాదు వెబ్ సిరీస్ ఇప్పుడు పార్ట్ ఎయిట్ అంటే ఇప్పుడు డబల్ ఎయిట్ రెడ్డి గారు పార్ట్ ఎయిట్ సంబంధం ఆయనతోనే పార్ట్ ఎయిట్ స్టార్ట్ ప్రొడ్యూసర్ గారు మీకు ఎవరైనా ర్యాంకింగ్ చేశారు వచ్చిన కొత్తలో ఫస్ట్ సినిమా కదా ఏం లేదా ఏం లేదా ఆలోచించుకోండి బాగా ఇప్పుడు మీరే చేస్తున్నారు అంటే మూడేళ్లుగా ఈ సినిమా చేయడానికి గల కారణం ఏంటి నాకు ఎవరు బయట చెప్పారు మా ప్రొడ్యూసర్ చాలా తెలివైన వాళ్ళు అండి మీ అదే మీ ప్రొడ్యూ నన్ను అంటున్నారు మీ గురించి ఎందుకంటే బాహుబలి ఐదేళ్ళు చేసినప్పుడు రెండు వేల కోట్లు వచ్చాయి కదా ఇది మూడేళ్ళు చేస్తే కనీసం ఐదు కోట్లు రాదా అని చెప్పి ప్లాన్ చేసినట్టున్నారు అందుకే మూడేళ్ళు చేశారు ఎలా ఉంది మీ ఫీలింగ్ మూడేళ్ళు 
ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ టూ ఇయర్స్ అండి టూ ఇయర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నైన్టీన్ కూడా కలిపాను అంటే యాక్చువల్లీ నేను నేను శ్రీ వచ్చి త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది ప్రాజెక్ట్ లోకి రామ్ రెడ్డి గారు రాజ్ రెడ్డి గారు వచ్చి టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ అవుతుంది సో మీ మీ పరిచయం చేసుకోండి మీకు ఏం సినిమాలు అంటే బాగా ఆసక్తి ఉందా నాకు మా ఫ్రెండ్ ద్వారా కార్తికే పరిచయం అయ్యాడు అక్కడ నుంచి అలా జరిగింది ఈ సినిమా మేము చేయడం కాదు కార్తికేయ సో ఏదో ముందే చెప్పినట్టు ఈ మూవీకి సంబంధించిన దాంట్లో చాలా ఇమోషనల్ అప్ అండ్ డౌన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఒక థ్రిల్లర్ జానర్లో ఉన్న కథ ఇది ఎంటర్టైన్మెంట్ విపరీతంగా ఉంటుంది ఆ ట్రైలర్ చూసాక మా మీ అందరికీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది సో దాంతోపాటు ఆ రోలర్ కోస్ట్ రైడ్ లాగా ఈవెన్ షూటింగ్ కూడా రకరకాల థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ మధ్య మధ్యలో కోవిడ్ రీజన్స్ అని ఆగిపోవటం షూటింగ్ పోస్ట్పోన్ అవటం ఇవన్నీ చాలా పెద్ద సాగా ఈ రెండేళ్ళు మీ అనుభవం గురించి డైరెక్టర్ గారి ద్వారా ఒకసారి విందాం అసలు ఏంటి నీ ఉద్దేశం రెండేళ్ళు ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది సినిమా అంటే నన్ను చూసే నా మీద తోసే నేను నేనేమి ఫీల్ అవ్వను ఈ ఏమనుకుంటాడో అలా పెట్టుకోకు లేదు ఇక్కడ కాకపోతే ఎక్కడైనా వచ్చేస్తుంది న్యూస్ అదేదో ఇక్కడ ఎదురుకున్నప్పుడు చెప్పేస్తే యాక్చువల్గా ఈ రీజన్ కూడా సినిమా డిలే అవుద్దా అనే రీజన్ కూడా చాలా సార్లు షూటింగ్ పోస్ట్ పోన్ అవుతూ వచ్చింది ఒకటి చెప్తాను యాక్చువల్లీ చాలా కామెడీగా ఉంటుంది ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ వల్ల వన్ మంత్ పోస్ట్ పోన్ అయింది అండి ఎలాగే చెప్పమంటారా అక్టోబర్ లో స్టార్ట్ చేయాలి ఓకే అయితే సెప్టెంబర్ లో రవి కిషన్ షెడ్యూల్ ఉంటే అది అయిపోతే అక్టోబర్ లో మా షూటింగ్ రావాలి కార్తీక్ ఆయన అప్పుడు ఎంపీ అయితే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ పాస్ అయిందని చెప్పి అసెంబ్లీ సెషన్ సెక్షన్ చేశారు ఆయన సెప్టెంబర్ లో రాకుండా అక్టోబర్ లో వచ్చాడు సో దానివల్ల కూడా ఆయన అలాగే అవునవును గుర్తొచ్చింది అవును కాదు అప్పుడు అడుగుతున్నా అవును అక్టోబర్ నుంచి అన్నా ఏంటి మళ్ళా పోస్ట్ పోన్ అని అడుగుతున్నారు అనమాట మోడీ గారు ఆగమన్నారు ఆ రీజన్ చెప్పారా లేదు స్క్రిప్ట్ కోసం ఇంకా బెటర్మెంట్ కోసం మోడీ గారు ఆగమన్నారు అని చెప్పారు సో అలాగే రకరకాల వీటి వల్ల కూడా కాదు సుధాకర్ ఇందులో ఒక డిఫరెంట్ టిపికల్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పి నేను ఏం చెప్పినా సరే నువ్వు చెయ్యాలని చెప్పి తీసుకొచ్చాడు సో డైరెక్టర్ ఏం చెప్తే చేశాను బేసిక్లీ నువ్వు తోపురా రిలీజ్ అయిన తర్వాత కొంచెం అది అంతగా ఆడలేదు సో ఏం చేద్దాం తర్జన్ పర్జన్ పడుతుంటే సో మనవాడితో ఒక ఫిల్మ్ ముందు అనుకున్నాం ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో ఏంటి పరిస్థితి అంటే సో తను ఆల్రెడీ కార్తికే కథ చెప్పుకున్నాను సరే ఓకే మన పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు ఆలోచించు నెక్స్ట్ ఏంటి చిన్న ఫిల్మ్ చేయాలి అది ఇది ఆలోచిస్తున్నప్పుడు సో అవన్నీ పెట్టుకోక ఇప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది నీకు బ్రేక్ ఇవ్వబోతున్నాను మరి ఎంత బ్రేక్ ఇస్తాడు అనుకోలేదు సో అదే గెటప్ తో మెయింటైన్ చేయిస్తూ వేరే సినిమాలు కూడా వచ్చినా కూడా సరే సో చేపించాడు అండ్ ఫైనల్లీ నవంబర్ ట్వెల్త్ నా బర్త్డే రోజు రిలీజ్ చేస్తాడు సో హోప్ ఫుల్ ఒక మంచి బ్రేక్ ఇస్తాడని ఆశిస్తున్నాను టిపికల్ క్యారెక్టర్ సో అది మూవీ మేబీ అందరికి కొంచెం కొత్తగా ఉంటుందేమో అనుకుంటున్నాను నేను చేసిన దాంట్లో కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వన్ ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక భాష నేర్చుకోవాలంటే ఐదు నెలలు ఆరు నెలలు టైం పడుతుంది ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి నెక్స్ట్ అలాగే ఒక రెండేళ్ళ పాటు ఒక సినిమాలో వర్క్ చేసిన తానియాకి ఎంత తెలుగు వచ్చో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది అర్థం కాలేదు దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి అర్థం కాలేదా లిటిల్ బిట్ ఓకే జస్ట్ మిస్ అయిపోయి నో ఇంకోటి నేను చెప్తాను ఒక మంచి థింగ్ మీ గురించి యాక్చువల్లీ సో ఈ సినిమా రాసుకున్నప్పుడు మనవాడు ఫస్ట్ ఏ క్యారెక్టర్ రాసాడంటే మీదే రాసాడు అంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఈ యాక్టర్ చేస్తాను హర్షవర్ధన్ రాసాడు సో ఆ సినిమా మొత్తం స్టార్ట్ అవుతుంది రెడీ అవుతున్నప్పుడు హర్షవర్ధన్ తో నీకేమో టచ్ ఉంది అంటే అడిగాడు ఒకసారి తెలిసిన నాకైనా నేను ఇప్పుడు మీరు నాకు ఉందిలే మంచి కాలంకి వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చాను సో మీ పరిచయం ఉంది కాబట్టి మీ నెంబర్ నేనే షేర్ చేశాను యాక్చ
నేను హర్షవర్ధన్ అనుకుంటున్నాను నా క్యారెక్టర్కి ఏమంటావు అది దాన్ని ఒక రోజు అంటే విల్ ఒకసారి ఫైనల్ చేయాలి అనుకుందాం అనుకుందాం ఆలోచిస్తున్నాను ఆలోచిస్తున్నాను రెండు మూడు రోజులు టైం అది దాన్ని కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ చేశాను నేను తర్వాత వచ్చి ఏమంటావు అంటే ఆలోచిస్తుంటే యాక్చువల్లీ మన అనుకోకుండా ఒకరోజు అవన్నీ ఆలోచించి సెట్ అవుతారు అనిపిస్తుంది సరే రేపు ఒకసారి మా మాట్లాడి ఏమంటారో చూద్దాం అంటే అంటే నేను ఎలాగో ఒప్పించేస్తాను నమ్మకంతో ఆల్రెడీ మాట్లాడేసే ఇలాంటి డైరెక్టర్ ని చెప్తున్నాను కదా అసలు ఏంట నమ్మకం ఎలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కార్తీకే చెప్పినట్టు లేదు సీరియస్లీ అనుకోకుండా ఒక రోజు తర్వాత అంత ఎనర్జెటిక్ రోల్ మళ్ళీ నేను ఎంతకాలం చేశాను ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ ఎవ్రీ సింగిల్ డే నేను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేశాను రీజన్ ఏంటి హర్షవర్ధన్ గారు అంత కరెక్ట్ గా ఎలా అది మైండ్ లో అంటే అదే సార్ యాక్చువల్గా ఇంకొక అదర్ నేమ్స్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నరేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు కొంచెం కమర్షియల్ అప్పీల్ కోసం ఇంకో అదర్ నేమ్స్తోనే నరేషన్ ఇచ్చాను సార్ యాక్చువల్లీ కార్తీక్ సో బే ఇంకో విషయం బయట అదే బట్ స్టిల్ అప్పటికి కూడా నాకు ఈ హర్ మీతో చేయించాలనే ఉద్దేశం అయితే ఉండింది చెప్పాను అనమాట ఇలా ఆయన కాదు ఇలా హర్ష గారితో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇది అని చెప్పి అని అంటే అవునా మన ఒక వన్ టూ డేస్ డైల్ మాలో ఉండున్నాను సో అప్పుడు నేను నేను చెప్పానంటే ఓకే నేను నిన్ను కన్విన్స్ చేయలేకపోతే హర్ష గారిని పెట్టడానికి ఆ రేసంతో నేను రాలేకపోతే అప్పుడు వేరే ఆర్టిస్ట్ కి వెళ్దాము అని చెప్పాను అనమాట సో మీ ఇది చెప్పాను అనమాట ఎందుకు అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నా అని అడిగాడు సో నాకు ఏంటంటే ఇదేంటంటే మీరు ఇలా హై లెవెల్లో మీరు చేసినవి చాలా లిమిటెడ్ ఇది ఉన్నాయి సార్ సో మీరు క్యారెక్టర్ చేస్తే క్యారెక్టర్ కనిపిస్తుంది తప్పితే మీకు సపరేట్ గా అంటే ఆ ఇప్పుడు ఏ లిస్ట్ వాళ్ళు ఏదైతే ఒక ఇది తీసుకొచ్చారో అది లేదు సో అది మీకు అడ్వాంటేజ్ అని నేను ఫీల్ అవుతా సో ఇప్పుడు నేను ముద్దు కృష్ణ క్యారెక్టర్ నాకు ముద్దు కృష్ణ కనిపించాలి సో వాళ్ళు బ్యాగేజ్ ఏం తేటం నాకు ఎందుకో సెట్ అవుదేమో అనిపించింది సో ఆ విధంగా యాక్చువల్లీ లైక్ ఏంటంటే నేను నేను నిజంగా ఆ రోజుకి నా నేను ఎందుకు చూసానో నాకు తెలీదు ఇవాళ ఐ కాంట్ థింక్ అదర్వైజ్ సార్ సో వెన్ ఐ థింక్ బ్యాక్ లైక్ ఇంకో ఆప్షన్ లేదు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్కి ఇంత కన్విక్షన్ ఉండటం కన్విన్స్ చేయడానికి ఇంత ఇన్ని పాయింట్స్ స్ట్రాంగ్గా పెట్టుకోవడం అది చాలా ఇలా ఇంత చెప్పాడు చెప్పాక కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ అంటే నా కోచింగ్ క్లాస్లు అంతే ఏదో అడుగుతున్నట్టు అన్ని ప్రోలు తీసుకుంటున్నట్టు ఓకే ఈయన తెలివి దాట్లు అప్పుడే అర్థమైపోయాడు ఆదిరెడ్డి గారు ఏంటి మీరు ఫస్ట్ టైం సినిమా చేస్తున్నారు అసలు మీ గురించి ఏం చెప్పండి మీరు ఏంటి సినిమా మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ ముందు నుంచి ఉందా ఫస్ట్ ప్రశాంతంగా వ్యాపారంలో చేసుకునేవాళ్ళు ఎలా ఉందండి మీరు ఫస్ట్ ఫస్ట్ పెట్టుకున్న జర్నీలో ఇన్ని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అంటే షూటింగ్ డిలే అవడం కోవిడ్ రీజన్స్ వల్ల పెయిన్ అయితే నేను తీసుకోలేదు తీసుకోలేదు ఫస్ట్ నుంచి తీసుకోలేదు యాక్చువల్ రామారెడ్డి గారు ఎక్కడ ఉంటాం ఈయన మొత్తం చూసిన అక్కడి నుంచి ఏంటంటే మేము పంపించండి పంపించండి కొట్టడం నా డ్యూటీ అయితే అదేనండి ఇప్పుడైతే సరదాగా వెకేషన్ ఏదో జాలీ హాలిడే ట్రిప్ అన్నట్టు వచ్చేవాడిని టూ డేస్ ఉండేవాడిని వెళ్ళేవాడి నా పాత్ర అయితే అంతవరకు అయి మరి ఇక్కడ ఉన్నంత పెయిన్స్ అయితే నా వరకు అయితే మీరు ప్రజలు తీసుకోపడం గల కారణం ఏంటి అంటే సినిమా కథ ఏమైనా తెలిసిందా దాన్ని బట్టి ఫస్ట్ నుంచి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఫస్ట్ నుంచి ఉందండి కార్తికేయ గారి మీద కానీ స్టోరీ మీద కానీ అది ఫస్ట్ ఫిక్స్ అయిపోయింది దాని గురించి మళ్ళీ ఇంకా రెండోసారి ఆలోచించుకోవడం సెకండ్ థర్డ్ సెకండ్ ఒపీనియన్ అసలు లేదండి సో దీని గురించి ఇబ్బంది పడతామని ఆలోచన ఫస్ట్ నుంచి లేదు కాబట్టి మీరు అన్నారు కదా వెయ్యి కోట్లు రెండు వేల కోట్లు అన్నదండి అంటే ఇంట్రెస్ట్ లెవెల్ అక్కడ వేసుకుంటే అక్కడ వరకు బడ్జెట్ తెలిపోతుంది సో లేట్ లేట్ అవటం వల్ల దానికి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వేయాలి రోజుకి ఇప్పుడు నా మైండ్ అటు వెళ్ళిపోయింది అదే స్టార్టింగ్ అయితే మాకు ఆర్క్ స్టాండర్డ్ నుంచి కార్తికేయ మన వినోద్ రెడ్డి గారు మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉన్నారండి ఆయన నేను కలిపి డిస్ట్రిబ్యూషన్ వైజాగ్ ఉత్తరాంధ్ర డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తాం చాలా ఎక్కువ సినిమాలు చేస్తాం పరిచయం అప్పుడే అప్పుడే నాకు లాస్ట్ టైం మీరు నాకు స్టోరీ కూడా డైరెక్ట్ చేస్తాను ఒక మా తెలిసి థర్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను కలిసి మీ హౌస్ లోనే కలిసాం ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ అవర్స్ మాట్లాడుకున్నాం గుర్తుందా లేదు నాకేదో బాగా గుర్తుంది సో మళ్ళీ ఇంత కాలం తర్వాత ఒక సినిమా ప్రొడ్యూసర్ గా మీరు నేను కలుస్తాను అనుకోలేదు ఈ సినిమాలో వెరీ గుడ్ సో మీకు ఈ ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ థియేటర్స్ కి సంబంధించిన దాంట్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలా రోజుల తర్వాత థియేటర్ కి వస్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఈ సినిమా ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత హాలీవుడ్ సినిమాకి ఏమాత్రం తీసుకోని విధంగా క్రీడ్ అంతా క్రీడ్ గోస్ టు కెమెరామెన్ చందు అండ్
కేవలం మీరు అన్నారు కదా హాలీవుడ్ బాలీవుడ్ అని కేవలం క్రీడ అంతా ఆయనకి డైరెక్టర్ గారికి ఇవ్వాలి ఇంకెవరికి మరి తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి కూడా లేదు ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు రైట్ బాగా చిక్కుతుండేవాడు కదా ఒక్కొక్క షార్ట్ సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ అంటే పేషెంట్కి అంత ఓపిక్ ఎలాగ ఉండగలిగారు ఇప్పుడు ఉండకుండా ఉండే ఆప్షన్ ఏమన్నా ఉందా మధ్యలో ఏదో గ్యాప్ వచ్చినందుకు మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడు అంటే అదేంటి ఆ అపరాధ భావం ఏమన్నారా ఏదో స్టోరీ అపరాధ అంటే అలాంటి అపరాధ భావం ఉంది లేండి ఆ స్టోరీ ఏంటో వినాలనిపిస్తుంది ఏం లేదు సార్ నేను అప్పుడు యాక్చువల్లీ నైన్టీ ఎంఎల్ అవుతున్న ముందే యాక్చువల్లీ ఒకసారి స్టార్ట్ చేయాలి నైన్టీ ఎంఎల్ అంటే మూవీ పేరు మూవీ పేరు అండి మూవీ పేరు అది అదే అదే ఒక టైం స్టార్ట్ చేయాల్సిన టైంలో అది అది వాట్ ఎవర్ రీజన్కి అది స్టార్ట్ చేసాము సో నెక్స్ట్ మన రాజరెడ్డి గారు రామ్రెడ్డి గారు కలిసి చేద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా చేసేద్దాం స్కెడ్యూల్ గ్యాప్ అన్నప్పుడు అది అలా అలా కొంచెం డిలే అయింది కొంచెం డిలే అయింది నేను సరే ఫినిష్ చేసేసుకొని వస్తాను లుక్ చేంజ్ చేద్దాము అది ఇది అని లుక్ చేంజ్ చేసుకొని ఓకే వచ్చి ఒక స్కెడ్యూల్ చేశాక అరవింద్ గారు చావకూపురి చల్లగా డేట్స్ అడిగారు డేట్స్ అడిగారు నేను ఆయనకి సరే సార్ నేను ప్యారలల్గా చేద్దాము శ్రీ మళ్ళీ ప్యారలల్గా చేస్తాం అది ఇది అని చెప్పాను కాదు దాని లుక్ వేరు దీని లుక్ వేరు సో కొంచెం మళ్ళీ లుక్ అటు ఇటుగా చేసి మేనేజ్ చేయాలంటే లేదు చేసేది పర్ఫెక్ట్గా చేద్దాం నువ్వు అక్కడ చేసి ఇక్కడ చేసి ఇక్కడ చేసి కాదు ప్రాపర్గా కంప్లీట్ చేసుకొని రా అని ప్రొడ్యూసర్స్ వీళ్ళు కూడా చెప్పారు సో ప్రాపర్ కంప్లీట్ చేసుకొని రా పర్లేదు సో అది కంప్లీట్ చేసాను అది కంప్లీట్ చేస్తున్న టైంలో కరోనా ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చింది దాని తర్వాత అది పొత్త అది అయ్యింది దాని తర్వాత ఆ సినిమా కష్టపడి రిలీజ్ అయ్యి మళ్ళీ మా షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసాం నా షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసి ఒక ఊపు అందుకొని అయిపోతుంది ఇప్పుడు సెకండ్ వేవ్ వచ్చింది సెకండ్ వేవ్ మళ్ళీ అది దాటుకొని వచ్చి వచ్చేసరికి ఇంతవరకు అయినాయి సో నేను 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 నా అపరాధం ఉంది కరోనా అపరాధం ఉంది అన్ని అన్ని జరిగాయి సో వాటి వల్ల భరించటమా ఈ చెక్కుడికి ఇదంతా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేస్తా అది లేదు అంటే దానికి దీనికి సంబంధం లేదు లేదా కూడా ఇదే అంటే వీళ్ళు చెప్ కథ చెప్పినప్పటి నుంచి అర్థమైపోయింది బాగా చెప్తాడు బాగా తెలివైనాడు ఆయన ఫస్ట్ తర్వాత చెప్పాడు బాగా ఎగ్జాంపుల్ మీ గురించి చెప్పాడు అట్లా అట్లా ఏ విషయమైనా అంటే ఒకటి చెప్పాడు అని అంటే నేను సరదాగా ఒకసారి ఎలాగో ఒప్పిస్తాడు ఒకసారి అందం వద్దు దాన్ని ఎలా ఒప్పిస్తాడో చూస్తాను చూద్దాం అని వద్దు అని అనడం అలవాటే అంటే కామెడీగా నేను ఇదే నోటీస్ చేశాను అక్కడంటే ఈ పర్సనల్గా కాదు ఈ మూవీలో మీ క్యారెక్టర్ అన్ని కన్విన్స్ చేసేసి గురుజీ గురుజీ అనుకోండి అన్ని చేసేసి అసలు ఇది ఎక్కడ చూసా నీ క్యారెక్టర్ అనుకున్నారు ఇంకెక్కడ కొంచెం అలా కెమెరా పక్కన కూర్చుని ఇతను సో తానీ అని ఒక రెండు క్వశ్చన్లు అడగాలనుకుంటున్నాను యూఆర్ వీర్ వెరీ బిజీ యాక్టర్స్ సో వాట్ ఈస్ దట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ దట్ యూ ఫౌండ్ ఇన్ దిస్ అండ్ ఇన్ దిస్ క్రిప్ట్ డబుల్ Okay for the film. Oh, oh, in what way this uh, role is different from whatever you're doing right now? Uh, for, for the first time I'll I mean, be playing... Especially a, in Telugu. In how, how different it is going to be for you? For me, this mm-hmm. is my first film. That's what? Uh, so, so it'll be different, special. Okay. First, first, first film, film itself is, is different. Uh. Okay. So a, a character wise and all? Character have you done I'm any uh, similar roles in any other languages and all? No, I am a classical dancer in this what, uh, yes. film. So I haven't done uh, any film that... has previously been uh, yeah. related to this character so that's a different thing in this film so are you there in any action sequences and all ah yeah i am i remember there. we did one thing <laughs> ah yeah the oh. cow dung thing అక్కడ ప్యాడ్ ఉంటే ఆ ప్యాడ్ ఇలా తొక్కిపోతుంటే నేను సేవ్ చేసి పక్కన తీసుకెళ్తాను చాలా రిస్కీ షాట్ రోప్ వర్క్ అది లేకుండా చేసి నవ్వుతారంటే చాలా సీరియస్ కదండి అది ఎంత కష్టపడి చేశాను అది ఆ అమ్మాయిని సేవ్ చేశాను తర్వాత హీరో కూడా చేసేది అది వేరే విషయం తెలుగు I came down to Hyderabad a few days before the movie started so she helped me a lot in the dialogue the meanings and the co-actors dialogues and meanings so I was able to learn so in telugu time. your telugu is like confined to dialogues only but, but right so, now uh, uh, yeah uh, even now uh, yeah right uh, now it's confined uh, to dialogues but it'll change so, so learn learn telugu yeah, yeah i am i am learning nice <laughs> all the best to you you're thank a deputy you. you're new to telugu yeah. so welcome to telugu industry thank you and then meer cheppale ఈ మూవీకి సంబంధించిన దాంట్లో మీరు డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అయింది మీ మీ టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ లైక్ 
you know i know meeku unna emotional idhe na telusu like me ee cinema ki sambandhinchi prathi cinema kashtalu untai ups and downs untai deeniki sambandhinchina thora gala ante ee cinema untunaga covid raavatam aa covid kotta art director naresh naresh ki sokatam athanu maaku dooram ayipodam anedi chaala baadhakaram so itvante rakarakala situations nenu personal ga nenu indilo ee shooting lo bhagam panchukuntu chustunna dantlo ప్రతి స్కెడ్యూల్కి ఒక రకమైన భావోద్వేగాలతో పాటు కొన్ని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అవన్నీ చూసి ఇలా అనుకున్నాను ఇంత కష్టం వెనకాల ఎటువంటి నిరుత్సాహానికి గురవ్వకుండా పట్టు వదలని విక్రమార్కుల్లా ప్రతి ఒక్కరు పనిచేశారు అందుకే ఈ సినిమాకి రాజా విక్రమార్క్ అన్న టైటిల్ చాలా కరెక్ట్ అనిపించింది నాకు ఇది దిస్ ఈజ్ వన్ ఫెంటాస్టిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ట్రైలర్ అది చూసిన తర్వాత మీకు కలిగిన హోప్కి ఈ సినిమా తలకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీరు ఏం పెట్టుకున్నా తక్కువే చాలా అద్భుతమైన సినిమా నా ఫీలింగ్ మీ టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి కొంచెం ఏమన్నా చెప్పండి అదే సార్ యాక్చువల్గా మీరు చెప్పినట్టే అందరూ డెబ్యూస్ అవటం తోటి ఈ సినిమా నాది అనుకుని స్టార్ట్ చేశాను సార్ కాదు నాది అనుకున్న వాళ్ళు పది మంది వచ్చారు ఎక్సలెంట్ సరే మనందరిది అని చెప్పి ప్రొడ్యూసర్స్ సో యా టే లైక్ టీమ్ పరంగా కానీ బికాస్ లైక్ ఏంటంటే ఈ మీరు చెప్పే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో కూడా వాళ్ళ వాళ్ళకి వాళ్ళ ఓన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కానీ ఆపర్చునిటీ ఫస్ట్ టైం ఇది కుదిరింది అనమాట సో వాళ్ళ టాలెంట్ కానీ వాళ్ళ హార్డ్ వర్క్ కానీ ఎఫర్ట్స్ షో కేస్ చేసుకోవడానికి ఇదే బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అని ఫీల్ అయ్యే ప్రతి ఒక్కరు కెమెరామెన్ అవనివ్వండి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అవనివ్వండి ఎడిటర్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా లైక్ ఏంటంటే మామూలుగా ఇప్పుడు జనరల్గా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ తప్పితే మిగతా వాళ్ళందరూ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఉంటారు ఓన్లీ షూట్ అప్పుడు వాళ్ళ అవసరం ఉన్నప్పుడే వచ్చి ఇదే వెళ్తూ ఉంటారు అలా కాదు సార్ ఇప్పుడు మా మా సినిమాకి కెమెరామెన్ రోజు ఆఫీస్కి వస్తాడు మాతో పాటు ఎడిటర్ రోజు సెట్కి వస్తాడు కెమెరామెన్ పేరు చందు సార్ పీసీ మౌలి ఎడిటర్ జస్విన్ ప్రభు జస్విన్ ప్రభు అతను కొత్త ఇంతమంది ఎలానే మీరు కొత్త డైరెక్టర్ ని వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు కదా అసలు నేను ఇలా మీరు చెప్పారు ఇంగ్లీష్ సినిమా లాగా ఉంటుంది అదే అయితే నేను మామూలుగా నాకు యాక్షన్ సినిమాలు యాస్ సచ్ ఎవరికన్నా ఇష్టం ఉండదు బాయ్స్ ఇష్టం ఉంటుంది సో నేను అలాగే ఇప్పుడు ఏ రోజు ఫ్రెండ్స్ తో కూర్చొని మిషన్ ఇంపాసిబుల్ చూస్తున్నాం చూసాక ఇలా తెలుగులో అదని చెప్పి నాకు మామూలుగా అనిపించాడు మనోడు చేయగలుగుతాడు ఇలాగా అసలు ఇంగ్లీష్ సినిమా లెవెల్ యాక్షన్ అదే అప్పుడు మళ్ళీ మన శ్రీ మనం ఎప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఫ్యూచర్లో అసలు మిషన్ ఇంపాసిబుల్ లాంటి సినిమా ఆ స్కేల్లో తీయాలి ఆ బడ్జెట్లో అసలు అలా పెట్టి నన్నే పెట్టి తీయాలి అసలు టాప్ పెట్టి చేద్దాం పాపం అండి పాపమే ఉందండి అరే మంచి ప్రపోజ్ తీసుకున్నారు అంటే నా ఉద్దేశం మరి ఎక్కువ బడ్జెట్ అయింది ఏం పర్లేదు చూసుకుంటారు అసలు ఓకే అంటే మరి వాళ్ళకి తర్వాత ఫుల్ ఫుల్ డబ్బులు వస్తారు టామ్ క్రూజ్ లాంటి హీరో అవ్వాలి తెలుగులో అసలు అలాంటి హీరో మనం క్రియేట్ చేయాలి నువ్వే డైరెక్టర్ అది ఇది అని ఏదో ఒక రోజు ఎమోషన్ లేదు అనేసి అయిపోయింది మర్చిపోయాం విషయం తర్వాత క్లైమాక్స్ బిఫోర్ అదే మన యాక్షన్ సీన్ అందరూ ఉన్నాం కదా అక్కడ ఒక ఫిఫ్టీ మొత్తం మెటల్ అడు చూసారు ఎలా ఉన్నా పైన ఫిఫ్టీ ఫీట్ పైన అక్కడి నుంచి ఇక్కడ తాడు కట్టాడు తాడు కట్టి అది ఏదో ఇచ్చి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలన్నారు అది గన్ షూట్ చేసుకుంటూ అదంతా అదిలా చూసి అక్కడి నుంచి ఎక్కి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి మధ్యలో అసలు ఏంటో ఏమి ప్రొటెక్షన్ లేదు ఏం లేదు ఏం పెట్టినా రైట్ అన్నట్టు ఇలా చూసి ఫార్టీ పర్సెంట్ టామ్ క్రూజ్ అన్నా ఆ రోజు అన్న క్యాజువల్ గా అన్న మాట క్యాజువల్ గా అన్న మాట ఈ రోజు ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది అన్న విషయం తెలిసి మనకి క్షణక్షణం సినిమాలో అలాగే ఉంటుంది అండ్ అలా పైప్ పట్టుకుని పైకి బిల్డింగ్ ఎక్కి శ్రీదేవిని రా వచ్చే అలా ఉంది ఏంటి అంత రిస్క్ ఎందుకు చేయించారు అంటే కేవలం ఆ మిషన్ ఇంపాసిబుల్ డైలాగ్ తనకి ఇంపాక్ట్ ఉందా లేకపోతే ముందు నుంచి స్క్రిప్ట్ లా మ్యాటర్ ఉందా సపోజ్ మీరు చార్లీ చాప్లిన్ అంటే చార్లీ చాప్లిన్ ఈ సినిమా చేసినట్టు మీరు ప్రూవ్ చేద్దరు కదా ఏదన్నా అవచ్చు అసలు మాల్ తెలియదు సో ఇప్పుడు ఎంఐ నైన్ ఎంఐ నైన్ మనం ప్రొడ్యూసర్స్ చేద్దామని వాళ్ళు అనేసారు అసలు ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్స్ అయ్యండి మీకున్న ఈ కొద్దిపాటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరు యంగ్స్టర్ రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేశారు కెరియర్ సో ఒక కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్ అనగానే మనకు కొంచెం భయం ఉంటుంది ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి సినిమా అంటే ఏంటో తెలీదు ముందేదో ఒక ఉత్సాహంతో వస్తారు ఆ తర్వాత అన్ని టక్కటక్క పనులు జరుగుతుంటే ఉండే ఉత్సాహం ఒక రకంగా ఉంటుంది 
రాగానే కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ రావటం కొన్ని గ్యాప్లు రావటం ఇంకొక సినిమా మీరు వెళ్ళటం అన్నది వాళ్ళు దాన్ని అర్థం చేసుకొని ముందుకు తీసుకెళ్ళిన దాంట్లో వాళ్ళ మీద మీకు ఉన్న అభిప్రాయం ఏంటి హౌ గుడ్ దేవర్ అంటే యాక్చువల్లీ ఇండస్ట్రీ నుంచి కాకపోవడమే నాకు హెల్ప్ అయ్యింది ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ నుంచి కాకపోవడంతో అంటే హానెస్ట్ గా బిలీవ్ చేశారు నన్ను కానీ శ్రీని కానీ ఏం చే అంటే వాళ్ళకి ఒకటి అర్థమైంది దట్ మేము డెఫినెట్లీ ప్రాజెక్ట్ కి మంచి చేస్తాం మంచి కోరుకుంటున్నాం అంటే అవర్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ జెన్యున్ అవర్ ఇంటెన్షన్స్ ఆర్ జెన్యున్ సో ఇప్పుడు మిగతా వేరే దగ్గర ప్రొడ్యూసర్స్ అనుకోండి నేను ఎప్పుడైనా విషయం అయినా డిలే అవుతున్నా లేదా కరోనాల వల్ల ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతున్నా ఏమన్నా అవుతున్నా డెఫినెట్లీ ఇది అవుతుంది అది అవుతుంది అని ప్రతిసారి లెక్కలు వచ్చి మా మా మీద ప్రెషర్ అది అవుతుంది సో బట్ ఏంటంటే జెన్యున్ గా మా ఇంటెన్షన్స్ ని నమ్మారు సో వెళ్ళి మేము ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ప్రతిసారి ఆ సపోర్ట్ ప్రాప్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు సో అందుకే ఇప్పుడు మీరు ప్రోడక్ట్ చూసుకుంటే కనిపిస్తున్నాయి కదా విజువల్స్ అది సో ఐ థింక్ అలాంటి డెబ్యూ ప్రొడ్యూసర్స్ రావాలి వస్తే డెబ్యూ ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా ఈ రకమైన అండర్స్టాండింగ్ ప్యాషన్ దానికి చాలా ఓర్పు ఓపిక ఉండాలి అది బ్రహ్మాండంగా ఉంది సార్ మీ ఇద్దరికి ఫాస్ట్ లెర్నర్స్ ఫాస్ట్ ఎక్సలెంట్ ఇంప్లిమెంటర్స్ చెప్పండి ఈ సినిమాని ఆయన కంటే నాకంటే ఈయన కంటే కూడా ఇష్టపడి నమ్మిన వ్యక్తి ఇంకొక ఆయన ఉన్నారండి వినోద్ రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి ఈయన కచ్చిపోయిన వెంటనే ఈయన పట్టేసుకుని అంటే ఈయన నేను అదేనా ఈ కదా అని ఈయన అయిపోయి పోషణ తీసుకెళ్ళి నేను చెప్పాక ఫస్ట్ ఓకే చేసింది కదా శ్రీకి చెప్పేసి నేను నాకు అంటే కథలో ఏదో ఒక ట్రెండ్ చేంజ్ చేసి అడిగే చిన్న చిన్నవి అంటే లవ్ స్టోరీ ఇంకా బెటర్ చేద్దాం అలాంటిది అన్నా కానీ నేను నీకైతే సినిమా చేస్తున్నా ఈ కథ కొంచెం చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఏవో ఉన్నాయి అవి చేద్దాం నేనైతే నీకు సినిమా చేస్తున్నా అని ఎప్పుడో చెప్పేశాను తర్వాత తను ప్రొడ్యూసర్ ఏదో సెట్ చేసుకుంటున్నాడు ఏదో అవుతుంది ఎప్పుడో విన్నాడు ఎప్పుడు విన్నాడు నేను నా షూటింగ్ లో అంటే ఏంటి ఈరోజు కథ విన్నాడు అద్దరిపోద్ది అట్లా ఉంటుంది ఇట్లా నాకు ఫోన్ చేసి ఓ అది చెప్పి మీరు చెయ్యాలి చెయ్యాలి చేయాలి అన్నాడు ఏ కదా అని అది నేను ఒకే చేసా కదండి నేను ఆల్రెడీ చేస్తున్నా అని చెప్పా కదా అండి లేదండి మీరు చెయ్యాలి నాకు నాకు ఒక ఫీలింగ్ మామూలుగా అతను చాలా ఎక్సైటెడ్ మాట్లాడతాడు ఏం మాట్లాడు చిత్రం వల్ల చిత్రంలో బ్రహ్మాండం గారు చూడండి దేవుడు ఫోటో చూడగా ఎక్సైట్మెంట్ దేవుడు చూడగా ఫోన్ కు వచ్చేసి ఇలా ఆయన ఏ చిన్న సీన్ చూసినా అంత చిన్న ఆయన కొంచెం సరదా కలిగిన అసలు తట్టుకోలేమండి ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అని చెప్పి డిసైడ్ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ మా వరకు వచ్చే కథ కాదండి అప్పుడు వినోద్ రెడ్డి గారు మమ్మల్ని నాకు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు వేరే వేరే వ్యాపారాల్లో పార్ట్నర్షిప్లు ఏమైనా ఉన్నాయండి కానీ సినిమా విషయంలో ఎప్పుడు లేదు ఫస్ట్ ఆయన ఈయన కన్విన్స్ చేశారండి ఇది చేద్దామండి మనం వాళ్ళకి ఆర్థికాలు చేస్తున్నారు లేదు మన ఎదురు సినిమా అదే ఈయన కామన్గా చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత మన స్టోరీ కూడా నాకైతే ఈయన ఏదో ఫార్మాటిక్ చెప్పారు అంతే మాకు కానీ మాకు మాకు ఛాన్స్ ఇవ్వండి మాకు అవకాశం ఇవ్వండి అంటే సరే అని చెప్పి ఆయన ఒప్పుకున్నారు మీరు ఫస్ట్ టైం ఏదో తెలియకు వచ్చి అన్నారు ఇంక ఈ ఫీల్డ్ వదలకుండా మీరు ఎక్కడ ఉండిపోవాలో మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నా సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి సి యూ వెరీ సూన్ నవంబర్ ట్వెల్త్ థ్యాంక్ యూ ఆలో మీడియాను లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చ